ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলার যে জেলা থেকে যে শিক্ষার্থী এই অ্যাসাইনমেন্টটি দেখছো তোমাদের প্রত্যেক জেলার জন্য এই অ্যাসাইনমেন্টটি অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ তোমরা ভিডিওটি স্কিপ না করে খুব মনোযোগ সহকারে আমার কথাগুলো শুনবে তারপর তোমরা অ্যাসাইনমেন্ট কার্যক্রম শুরু করবে সরাসরি যদি তোমরা এই অ্যাসাইনমেন্টটি তোমাদের খাতায় লিখো তাহলে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটি সঠিক হবে না কারণ এই অ্যাসাইনমেন্টটি এবার একটু ব্যতিক্রমভাবেই দেওয়া হয়েছে তো আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং কথাগুলি মনোযোগ সহকারে শুনবে দেখো তোমাদের চতুর্থ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট গতকালকে সাতাইশ দুই দুই হাজার বাইশ রাতে দেওয়া হয়েছে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য চতুর্থ সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন তো শিক্ষার্থী বলতে এ সপ্তাহে তোমাদের দুইটি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে একটা হয়েছে ইংরেজি এর লেখা আছে ইংলিশ সিক্স টু এইট আট হলো বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় তারই ধারাবাহিকতায় আমি আজ তোমাদের এই ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টটি তৈরি করেছি তো শিক্ষার্থী বলুন আমরা নির্ধারিত কাজের উত্তরে যাওয়ার আগে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে জানা দরকার সেটি হলো আমাদের প্রশ্ন আমি শুরুতেই বলেছিলাম তোমরা যে জেলা যে যে জেলা থেকে দেখছো প্রত্যেক জেলার জন্য এই অ্যাসাইনমেন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অতএব তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনবে তো শিক্ষার্থী দেখে বলা আছে পেপার প্রেজেন্টেশন অন ফোর বিউটিফুল হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস ইন মাই ডিস্ট্রিক্ট অর্থাৎ এটি হচ্ছে যে আমার যে জেলা আছে সেই জেলার চারটি সুন্দর অথবা ঐতিহাসিক জায়গা নিয়ে আমি একটি কাগজে উপস্থাপন করব এখানে তোমাদের সংকেত যে ধাপ বলা হয়েছে দেখো ইন মাই ডিস্ট্রিক্ট কিন্তু বলেছে কেন রেখো ইন মাই ডিস্ট্রিক্ট মানে তোমার নিজের জেলা আমি সহিদ স্যার আমার নিজের জেলার কথা বলি নেই শুধু তোমার জেলার কথাও বলা হয়েছে ডিসকাস উইথ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স দ্য মোস্ট বিউটিফুল হিস্টোরিক্যাল প্লেস অফ ইউর ডিস্ট্রিক্ট তোমার পরিবারের সদস্যের সাথে আলোচনা করো এবং সবচাইতে সুন্দর অথবা ঐতিহাসিক যে জায়গা আছে সেই তোমার জেলায় সেই জায়গাগুলো সম্পর্কে নাও টেক ফোর পিসেস অফ এফোর সাইজ পেপার্স এখন তুমি চার পিস এফোর সাইজের কাগজ নেবা হাতে অ্যান্ড টেক মোর সেপারেট পেপার প্রেজেন্টেশন এবং তুমি চারটা আলাদা আলাদা পেপার প্রেজেন্টেশন মানে উপস্থাপনা করবা ফোর মোস্ট বিউটিফুল অর হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস অফ ইউর ডিস্ট্রিক্ট তোমার জেলার চারটি সুন্দর ঐতিহাসিক জায়গা নিয়ে তুমি লিখবা চারটি আলাদা কাগজে ছবি সংগ্রহ করবা কালেক্ট ইস অফ দ্য পিকচার ফ্রম দ্য ইন্টারনেট দ্য নিউজ পেপার অর স্কেচ দোস পিকচার বাই ইয়োর সেলফ তুমি যে তোমার নিজের জেলার চারটি ঐতিহাসিক বা সুন্দর জায়গার বর্ণনা দেবা এবং তার জন্য তোমাকে ওই জায়গাগুলোর প্রয়োজনীয় ছবি তুমি ইন্টারনেট খবরের কাগজ অথবা তুমি নিজের ছবি একেও নিতে পারো স্টিক দ্য পিকচার অন দ্য টপ তুমি যে পেপারটায় এই চারটা জায়গা সম্পর্কে লিখবা তার সবার উপরে প্রথম তুমি ছবিটি গান দিয়ে লাগাবা রাইট দ্য নেম অফ দ্য প্লেস তারপরে নিচে তুমি ওই জায়গাটির ছবির নিচে জায়গাটির নাম লাগবা রাইট এ প্যারাগ্রাফ অ্যাবাউট দ্য প্লেস ইস প্যারাগ্রাফ উইল কন্টেন নট মোর দ্যান ফিফটি ওয়ার্স এবং নিচে তুমি ওই জায়গাটি সম্পর্কে একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ লিখবা অবশ্যই সেই প্যারাগ্রাফটা পঞ্চাশ শব্দের বেশি হতে পারবে না ইন ইউর প্যারাগ্রাফ ইউ হ্যাভ টু মেনশন লোকেশন অ্যান্ড হোয়াই ইজ ফেমাস ফর তুমি তোমার যে প্যারাগ্রাফটি লিখছো প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ লিখছ অর্থাৎ চারটি প্যারাগ্রাফ জায়গা নিয়ে সেই জায়গাটির অবস্থান এবং সেটি কেন বিখ্যাত অবশ্যই সেখানে তোমার উল্লেখ থাকতে হবে এবং এই জন্য তোমাকে এ বি সি ডি চারটি নির্দেশনা এখানে দেওয়া হয়েছে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং অবশ্যই বলা হয়েছে টোটাল ওয়ার্ডস আর টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ইস প্যারাগ্রাফ কন্টেন্স ফিফটিন ওয়ার্ডস অর্থাৎ টোটাল মিলিয়ে তোমার দুইশো শব্দ হতে হবে এবং প্রত্যেকটা কন্টেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা জায়গার যে বর্ণনা দেওয়া সেই প্যারাগ্রাফ পঞ্চাশ শব্দের বেশি হতে পারবে না আর বানান সং মানে জায়গা এবং পিকচার সব কিছু সুন্দর হতে হবে তাহলে তুমি তোমার যে অ্যাসাইনমেন্টের বরাদ্দকৃত নম্বর সেই নম্বরের মধ্যে তুমি ষোলো এটা যদি দশে কনভার্ট করা হয় আট থেকে দশ তুমি পাবে আশা করি শিক্ষার্থী মধ্যে তোমরা প্রশ্নটি বুঝতে পারছো প্রথমে কি বলতে দেখো এখানে দেখো কি বলছে ফোর পোস্টার্স ওয়েল অর্গানাইজড উইথ ক্লিয়ার অ্যান্ড রেলিভেন্ট পিকচার স্কেচ তুমি যে চারটা ছবি লাগাও সেই চারটা ছবি কিন্তু খুব 
নাম করা এবং ভালো জায়গাও তবে এবং সেটার সংশ্লিষ্ট ছবি দেবা এবং সেই ছবিটা খুব ভালো করে তুমি আঁকো বা মানে গান দিয়ে লাগিয়ে দেবা এবং এটি এবং চারটা প্যারাগ্রাফ যে লেখবা অবশ্যই তার মধ্যে উপযুক্ত বর্ণনা থাকতে হবে এবং তোমার এখানে কোনো বানান বা বানানের পাংসুয়েশন মার্কের ভুল থাকতে পারবে না সুন্দর ওয়ার্ড কাউন্ট করে তুমি দুইশো শব্দের মধ্যে লিখবা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের প্রশ্ন আশা করি তোমরা প্রশ্নটা বুঝতে পারছো এখন তোম চলে আসলাম আমাদের নমুন উত্তরে নমুন উত্তরটি শিক্ষার্থী বন্ধু যাওয়ার আগে একটা অনুরোধ যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আমার ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে যাও তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি তোমাদের একটি কভার পেজ দিয়েও দিয়েছি সপ্তাহ নম্বর চার অ্যাসাইনমেন্ট নম্বর দুই আর বিষয় আমি ইংলিশ দিয়েছি আর অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম সেটা আমি ভিডিও শুরুতেই লিখে দিয়েছিলাম তোমরা দেখতে পারো ইচ্ছা করে দেখো এই যে এই যে টাইটেল অফ অ্যাসাইনমেন্ট পেপার প্রেজেন্টেশন অন ফর বিউটিফুল হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস ইন মাই ডিস্ট্রিক্ট এটা তোমরা লিখে দেবা কোথায় এই শিরোনামের এই যে আমি ডাক দিই জায়গাটায় এরপর এখানে যা কাজ করতে পারো যা তুমি সবই জানো তোমাকে করতে হবে তুমি করবে অ্যান্সার টু দ্য অ্যাসাইন টাস্ক টাইটেল আমি আবারও লিখে দিলাম পেপার প্রেজেন্টেশন ফর বিউটিফুল হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস ইন মাই ডিস্ট্রিক্ট আমি স্টুডেন্ট অফ ক্লাস সিক্স এটা তুমি লিখতেই পারো আই লিভ ইন ঢাকা এখন কথা হলো এই জায়গাটায় তুমি যে জেলায় বাস করো শুধুমাত্র সেই জেলার নামটা এখানে লিখবা ক্লিয়ার দ্য নেইম অফ মাই ডিস্ট্রিক্ট ইস আমি লিখেছি ঢাকা তুমি যে জেলায় ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী খুলনা বরিশাল বাগরাত নওগা সিলেট ব্রাহ্মণমারিয়া ময়মনসিং যে জেলায় বসবাস করো সেই মাদারীপুর ফরিদপুর তুমি যে জেলায় বসবাস করো সেই জেলার নামটা এখানে লিখবা হিয়ার আই এম প্রেজেন্টিং ফর মোস্ট বিউটিফুল হিস্টোরিক্যাল প্লেসেস অফ ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট এখানে শুধু তো তুমি যে জেলায় বসবাস করো সেই জেলার নামটা লিখে দেবা বিলো এরপরে তোমরা লিখবা দেখো আমি একটা ছবি দিয়েছি এই ছবিটা দেখলেই তোমরা বুঝতে পারো ছবিটা কী ছবি এই ছবিটা আমি ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করছি তোমাদের যারা ঢাকায় আছো তাদের জন্য এই ছবিটার পিডিএফ আমরা এই ভিডিওটি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা ছবি সংগ্রহ করে নিবা অবশ্যই ছবি কম্পিউটার দোকান থেকে প্রিন্ট করে তারপর লাগাবা দেখো এই ছবিটা কি আহসান মঞ্জিল ছবিটা দেখতে পাচ্ছ তোমার দেখেই বুঝতে পারছো এটা আহসান মঞ্জিল এখানে আমি লিখছি যেহেতু আমি ঢাকা নিয়ে লিখছি অত আমি আহসান মঞ্জিল একটা ছবি দিলাম তুমি যে জেলা থেকে লিখবা তোমার জেলার চারটি সুন্দর এলাকার অর্থাৎ চারটি ঐতিহাসিক স্থানের নাম তুমি নির্বাচন করবা এই সেই চারটি ঐতিহাসিক স্থানের ছবি সংগ্রহ করবা সেই ছবি লাগাবা তার বর্ণনা দেবা আহসান মঞ্জুর ইজ দ্য আর্টস ওয়াইল অফিসিয়াল রেসিডেন্সিয়াল প্লেস অ্যান্ড সিট অফ দ্য নব অফ ঢাকা আমি এখানে লিখেছি যে আহসান মঞ্জুর হচ্ছে ঢাকার নবাব পরিবারের পূর্বের যে সরকার তাদের আবাসভূমি বা আবাসন এলাকা তুমি তুমি যে এলাকাটা ছবি দেবা সেই এলাকাটা সম্পর্কে দু একটা কথা লিখবা সেখানে এই আহসান মন্দিরের জায়গায় তুমি তুমি লিখতে পারো তোমার এলাকার ওই ছবিটা যে নাম সেই ঐতিহাসিক স্থানটির নাম আর এটা তুমি লিখে দিতে পারো সেটা সম্পর্কে তুমি একটু বাংলায় লিখে গুগলে ট্রান্সলেট করে নিতেও পারো দ্য বিল্ডিং ইজ সিচুয়েটেড অ্যাট কুমারতলি অ্যালং দ্য ব্যাংকস অব দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার ইন ঢাকা বাংলাদেশ এখানে তুমি সুন্দরভাবে লিখতে পারবা শুধুমাত্র তোমার এলাকার নামটা এখানে লিখবা আর এই জায়গাটা তুমি লিখবা ঢাকাটা তোমার জেলার নাম আর রিভারের জায়গায় তোমার এলাকা রিভারের নাম লাগবা ওকে যদি সেটা অবশ্যই প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক জায়গা একটি নদীমাত্রী জায়গায় যেহেতু বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ নদী অঞ্চলের নদীর পাশেই থাকে অর্থাৎ এই বুড়িগঙ্গার জায়গায় তুমি তোমার এলাকার সেই এলাকার নদীটি নাম লাগবা আর ঢাকার জায়গায় ঢাকার নাম লিখবা অর্থাৎ তোমার এলাকার জেলার নাম লিখবা ওকে তারপরে কনস্ট্রাকশন ওয়াজ স্টার্টেড ইন এইটিন ফিফটি নাইন অ্যান্ড ওয়াজ কমপ্লিট ইন এইটিন সেভেন্টি টু ঠিক সেন্টেন্সটা লেখবা তুমি শুধু লেখবা তোমার ওই যে ভবনটি বা যে ঐতিহাসিক জায়গাটির কথা তুমি দিয়েছ সেই জায়গাটি কত সালে এস্টাবলিশ কাজ শুরু হয়েছিল আর কত সালে শেষ হয়েছিল এইটা তুমি সংগ্রহ করে লিখতে পারো আহসান মঞ্জিল ইজ ওয়ান অফ দ্য সিগনিফিকেন্ট আর্কিটেকচারাল মনুমেন্টস অব দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ এখানে বলো যে আহসান মঞ্জিল হচ্ছে বাংলাদেশের অন্যতম স্থাপত শিল্প কর্মের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত শিল্প কর্ম তো তুমি সব সেন্টেন্সটাই ঠিক আছে শুধু এখানে তোমার ওই যে ঐতিহাসিক জায়গাটা সেই জায়গাটার নাম লিখবা আর সব সেন্টেন্স ওকে আছে ক্লিয়ার আশা করি বুঝে দিতে পারছি এবার তোমরা এই ছবিটা দেখে বুঝতে পারছো এটা কী ছবি 
এই ছবিটি আমরা লালবাগ কেল্লা কি বলি এটাকে আমরা লালবাগ কেল্লা বলি এই ছবিটিও তো আমি তোমাদের পিডিএফে দিয়ে দেবো সেখান থেকে ছবিটা সংগ্রহ করে তুমি সবার উপরে লাগাবা তার নিচে লাগবা লালবাগ কেল্লা লালবাগ ফোর্ট অলসো ফোর্ট আওরঙ্গাবাদ ইজ অ্যান্ড ইনকমপ্লিট সেভেনটিন সেঞ্চুরি মুগল ফোর্ট কমপ্লেক্স দ্যাট স্টান্স বিফোর দ্য বুড়িগঙ্গা রিভার ইন দ্য সাউথ ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ঢাকা বাংলাদেশ মানে এটা বলা যায় লালবাগ কেল্লা হচ্ছে এটা এটাকে বলা যায় আরঙ্গবাদ আরঙ্গজেবের আমলের একটি অসম্পূর্ণ সতেরো শতাব্দীর মুগল আমলের মুগল আমলের যে কেল্লা ছিল সেটি একটি ভবন এবং এই ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে বুড়িয়ে গঙ্গা নদীর তীরের ঠিক তোমাকে বলছে দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ঢাকার কথা দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে এখন ইন বাংলাদেশ এই বাংলাদেশে এখন তুমি তোমার যে এলাকাটা ছবি তুমি দেবা যারা ঢাকায় আছো তারা একটা হুবহু লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই ঢাকা জেলার যারা আছো তাদের কোনো জন্য কোনো সমস্যা নেই কিন্তু অন্য জেলায় রাখবা তোমাদের এলাকার চিত্রটা দেবা দেওয়ার পর সেই এলাকা তুমি লিখতে পারো যে আমার এই এলাকাটি এই কারণে এত সালে এবং অমুক নদীর তীরে এটি অবস্থিত ছিল লিখে তুমি গুগলে দিলে ইংরেজি ট্রান্সলেশন হয়ে যাবে তো সেখানে তুমি এখানে এই নদীটির নাম দেবা আর তোমার এইটার নাম দেবা কোন এলাকায় আছে সেখানে দিয়ে দেবা খুব সুন্দরভাবে এখানে সেন্টেন্সটা হয়ে যাবে দ্য কনস্ট্রাকশন ওয়াজ স্টার্টেড ইন সিক্সটিন সেভেন্টি বাই মুগল সুবেদার মোহাম্মদ আজম শাহ হু ওয়াজ এ সন অফ ইম্পোরার আওরঙ্গজেব অ্যান্ড লেটার ইম্পোরার হিমসেন বলছে যে এই ভবনের কাজটি শুরু হয়েছিল ষোলোশো আঠারো অব্দে এবং মুগল সুবেদার মোহাম্মদ আজম শাহ যার পুত্র যিনি আওরঙ্গজেবের পুত্র এবং তিনি নিজেই এই কাজটি শুরু করেছিলেন দ্য লালবাগ ফোর্ট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মুগল মনুমেন্ট ইন বাংলাদেশ এটা ঠিক আছে তোমার ওই এলাকার যে নামটা দেবা সেটা সময় দুই সেটটা কথা এখানে লিখে লিখে তারপর দেবা ওই এলাকার নামটা এখানে লিখবা লেখার পর এই এইটুকু মধ্যে লেখার পরে তুমি এই বাকি সেন্টেন্স সম্পূর্ণ লিখবা যেমন আমরা এখানে যেমন বলছি লালবাগ কেল্লা বাংলাদেশের মুঘল আমলের যত স্থাপত্য নিদর্শন ছিল তার মধ্যে অন্যতম তোমার ওইটা তুমি যে নামটা লাগবা সেটাই হবে ওই আমলের মানে তোমার স্থাপত্য শিল্প অন্যতম হয়ে যাবে শুধুমাত্র নামটা চেঞ্জ করে দেবা ক্লিয়ার এবার তোমার ছবি দেখতে পাচ্ছ আমাদের জাতীয় জাদুঘরের ছবি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তুমি তোমার জেলার একটি ঐতিহাসিক স্থানের ছবি নেবা সেই ছবিটি এখানে লাগাবা আমি লাগলাম ন্যাশনাল মিউজিয়াম তো তুমি তোমার এই এলাকাটার ওইটি নাম লিখবা বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়াম ইজ এ মাল্টি ডাইমেনশনাল মিউজিয়াম অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘর একটি বহু মাত্রিক জাদুঘর দ্য মিউজিয়াম ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন নাইনটিন থার্টিন ইজ এ ফোর স্টেট বিল্ডিং উইথ ফোরটি গ্যালারিজ আন্ডার ইটস ফোর ডিপার্টমেন্টস অফ ন্যাচারাল হিস্টোরি হিস্টোরি অ্যান্ড ক্লাসিক্যাল আর্ট ইথনোগ্রাফি অ্যান্ড ডেকোরেটিভ আর্ট অ্যান্ড কন্টেম্পোরারি আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড সিভিলাইজেশন অর্থাৎ বলা হয়েছে এখানে কিছু কথা যে এই জাদুঘরটি উনিশশো তেরো সালে চার তলা বিশিষ্ট এবং চল্লিশটি গ্যালারি এবং চারটা বিভাগে নিয়ে তৈরি মানে ঐতিহাসিক বিভাগ নিয়ে মানে ভবনটি তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে আছে ইতিহাস এবং সংস্কৃতি তারপরে আছে ইথোনোগ্রাফি অ্যান্ড ডেকোরেটিভ আর্টস এবং কন্টেম্পোরারি আর্ট অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড বিশ্ব সভ্যতার বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতি যে চারটা বিভাগ সেই চারটা বিভাগকে আলাদা করে এখানে এই জাদুঘরটি তৈরি করা হয়েছে দ্য মিউজিয়াম অলসো হ্যাজ এ ডিস কনজারভেশন ল্যাবরেটরি নলিনীকান্ত ভট্টশালী সার্ভ অ্যাজ দ্য ফার্স্ট কিউরেটার অব দ্য মিউজিয়াম ডিউরিং নাইনটিন ফোরটিন নাইনটিন ফোরটি অর্থাৎ উনিশশো চোদ্দো থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ সালে নলিনীকান্ত ভট্টাশালী নামে একজন ব্যক্তি তিনি প্রথম কিউরেটার হিসেবে এই মিউজিয়ামে কার্যক্রম শুরু করেন দিস ইনস্টিটিউশন অব প্রাইড অ্যান্ড গ্লোরি অব বেঙ্গলিস ওয়াজ এস্টাবলিশ ইন বাং বেঙ্গল রেজুন ইন নাইনটিন থ্রি উনিশশো তেরো সালে এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও গর্বের ধারক ও বাহক হিসেবে প্রতিষ্ঠান করা হয় প্রতিষ্ঠা করা হয় তোমরা এইবার দেখতে পাচ্ছ একটি ভবন আমি দিয়েছি ঢাকার এটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ ভবনের চিত্র তোমার দেখতে পাচ্ছ এইরকম একটা চিত্র তোমার এলাকার তুমি দিবা আর এখানে তোমার এলাকার যে জায়গাটার নাম দেবা সেইটা সম্পর্কে কিছু কথা তুমি বাংলায় লিখবা সুন্দরভাবে চার পাঁচটি সেন্টেন্স বাংলায় লিখে সেটাকে তুমি গুগল ট্রান্সলেট করে দিতে পারবা কোনো সমস্যা নেই আর যেখানে যেখানে তুমি মনে করো যে না তুমি সে তোমার এলাকায় মিউজিয়াম আছে একটা মিউজিয়াম দেবা সেই মিউজিয়ামটা খালি মিউজিয়াম 
এই বাংলাদেশ ন্যাশনাল মিউজিয়ামের জায়গায় শুধু মিউজিয়ামের নামটা লাগবা আর কত সালে প্রতিটি সালটা লাগবা আর কিছু লাগবে না এবং শুধু কত সালে কে ছিল যদি পারো লেখতে লিখবা আর কত সালে কত সাল এখানে চেঞ্জ করে দেবা আর এখানেও সালটা চেঞ্জ করে দেবা আর মোটামুটি সব ঠিক হয়ে যাবে তাহলে আর সংসদ ভবন তোমার এলাকার যদি একটা ইতিহাস ঐতিহ্য মতো জায়গা থাকে সেই জায়গাটার নাম আর্টির নাম তুমি বেছে নেবা সেটা ছবি লাগাবা তা পারলাম আমি যেমন এখানে জাতীয় সংসদ ভবন লিখেছি জাতীয় সংসদ ভবন ইজ দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বিল্ডিং অব বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন হচ্ছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অর্থাৎ একটি ভবন অর্থাৎ জাতীয় সংসদের সংসদীয় পরিষেবার একটি ভবন ইস লোকেটেড অ্যাট শেরে বাংলা নগর ইন দ্য ক্যাপিটাল অফ ঢাকা এটা আমাদের রাজধানী শহর ঢাকার শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত তাহলে আমরা অবস্থান তুমিও লাগবা তোমার ওই ভবনটি মানে যে জায়গাটির নাম লাগবা সেই জায়গাটি কোথায় অবস্থিত এবং সেটা তোমার জেলার জায়গায় জেলার নাম দেবা ঠিক আছে এনে ক্যাপিটাল না দেবে সিটি দিতে পারো সিটি অফ অমুক ডিস্ট্রিক্ট অফ অমুক ঠিক আছে দিতে পারে ইট ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই আর্কিটেক্ট লুইস খান অ্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট লেজিসলেটিভ কমপ্লেক্সেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা বলা হয়েছে যে এইটি লুইস স্থাপত শিল্পী লুইস খান এটি নির্মাণ করেন এবং এই ভবনটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম যে আইন সভাগুলি রয়েছে সে আইন সভাগুলির মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ একটি অন্যতম বৃহত্তম আইনসভা প্রতিষ্ঠান দ্য বিল্ডিং ওয়াজ ফিচার প্রমিনেন্টলি ইন দ্য টু থাউজেন্ড থ্রি কম্প্রাইজিং টু হান্ড্রেড রেকর্ডস এই ভবনের কার্যক্রম পূর্ণভাবে শুরু করা হয় দুই সহকার জমির উপর ইট ইট হাউজেস অল পার্লামেন্টারি অ্যাক্টিভিটিস অব বাংলাদেশ এবং এই ভবনগুলোতে বাংলাদেশ সকল সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় জাস্ট অ্যাজ দ্য শহীদ মিনার বিকাম এ সিম্বল অব দ্য স্পিরিট অব ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট অব দ্য নাইনটিন ফিফটিস এটা যেমন উনিশশো পঞ্চাশ অর্থাৎ পঞ্চাশ দশকের উনিশশো পঞ্চাশের ভাষা আন্দোলনের যে একটি মুভমেন্ট হিসেবে কাজ করে শহীদ মিনারের ঠিক তেমনি আমাদের জাতীয় অর্থাৎ ঠিক দ্য পার্লামেন্ট হাউস বিকাম এ রিফ্লেকশন অব দ্য মাইন্ডেস্ট অব দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স লাভিং বেঙ্গলিস অব দ্য সিক্সটিস অর্থাৎ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনও ষাটের দিকের স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতিচ্ছবি হিসেবে বই প্রকাশ করা তাদের প্রতিচ্ছবি হিসেবে প্রকাশ করে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের চতুর্থ সপ্তাহের ইংরেজি অ্যাসাইনমেন্টের নমুনোত্তরপত্র আমি চেষ্টা করছি তবে আমার এই নমুনোত্তরপত্র ঢাকা জেলার সবার জন্য হানড্রেড পারসেন্ট পারফেক্ট এটা কোনো সমস্যা নেই অন্যান্য জেলায় যারা আছো তারা শুধুমাত্র জেলার জায়গায় জেলার নাম লাগবা স্থানের জায়গায় স্থানের নাম লাগবা যে সালে প্রতিশ সেই সালে লিখবা লিখে দিলেও হবে আর তোমরা যে বা যদি মনে করো যে না তোমরা লিখবে না তোমরা এটাকেই অনুসরণ করবা তাহলে এটার মতো তোমরা লিখে দিতে পারো তবে তোমরা চেষ্টা করবা আমার অনুরোধ তোমরা চেষ্টা করবা নিজ জেলার বর্ণনা দিতে তাহলে তোমাদের সৃজনশীলতা আসবে ক্রিয়েটিভিটি আসবে এবং আরও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে তুমি পূর্ণ নম্বর পাবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবা কমেন্ট করবা শেয়ার করবা আর অনুরোধ যারা আমার সাথে আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো পাশে থাকা বেলাইকনটি বাজি দেবো শেয়ার করে দেবা তোমার সকল বন্ধু বান্ধবের কাছে আর অবশ্যই সার্চ দেবা ফোর্থ উইক ইংলিশ ক্লাস সিক্স অ্যাসাইনমেন্ট টু থাউজেন্ড টু এম এস ইজি টিজিং বাস ফোর্থ উইক বিজিএস অ্যাসাইনমেন্ট টু থাউজেন্ড টু এম এস ইজি টিজিং নিয়ে সার্চ দিলে তোমরা পেয়ে যাবা তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো সকলের সুস্থ কামনা করে বিদায় নিচ্ছি আর হ্যাঁ অবশ্যই ভিডিওর ডিসক্রিপশন পিন কমেন্টে আমি তোমাদের ছবিগুলোর লিঙ্ক দিয়ে দেবো যাতে করে তোমরা খুব সহজেই ছবিগুলো সংগ্রহ করতে পারো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহ হাফেজ